ಓಂ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಎಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಗ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಗ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದೇ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶವೂ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಈಗ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಹುಳಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ತರಹದ ವ್ಯವಸಾಯದಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಸತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಸಾಕಾಣು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೂ ಹರಡಿ ಆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಂತರ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿ ನೀರನ್ನು ಕಲುಷಿತ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸಾವಯವ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನೇಳರಂದು ಅಮೃತವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕು ಔಷಧಿಯಿಂದ ಕೃತಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸುವ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ ರುಚಿಯು ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರುವುದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾಟಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ತಿನ್ನುವುದೆಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ತರಕಾರಿಗಳೇ ನಾಟಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾಟಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಗುಂಡಾಗಿ ಅಧಿಕ ಉಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಬದನೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ತೊಟ್ಟು ಕಾಯಿಯನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಬಗೆಯ ನಾಟಿ ಬದನೆಕಾಯಿಗಳು ಉಂಟು ಕಪ್ಪು ಗುಂಡು ಬದನೆಕಾಯಿಯು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹುಳಗಳಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ ಅಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಾಟಿ ಆಗಲಕಾಯಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ತುಂಬ ಉದ್ದವಾದ ಆಗಲಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸೋರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾದರಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಇದರ ಉದ್ದ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪಡವಳಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಹಾವಿನ ತರಹದ ಪಡವಳಕಾಯಿ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಡವಳಕಾಯಿ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಪಡವಳಕಾಯಿಯಲ್ಲೂ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಡವಳಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೀಜಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಕ್ಕಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಔಷಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತ ಮತ್ತು ಹುಳಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಾಜಾವಾಗಿ ಇರುವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿಸದೇ ಇರುವುದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಹುಳಗಳೇ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸದ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತ ತಿನ್ನಬಾರದು ನಾವು ಹುಳಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ರೈತರು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿಗುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಪಪಾಯ ಸೀಬೆಹಣ್ಣು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಬರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸ
ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ನಾವು ಬಾಳುತ್ತಿರುವ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರ ಸೇವಕರು ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದಾಹರಣೆಯಂತೆ ಬಾಳಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವೇ ಈ ತರಹದ ಸಮುದಾಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದೇ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಅಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಧಿಕ ಅಳಿವು ಉಂಟು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದೇ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದಿರುವ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂಜೇತನ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಜೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿದೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಯುವ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಂದ ಹೃದಯ ಬಲಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿದೋಷಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದಿರುವ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಅಮ್ಮ ಮನಸಾರೆ ಈ ಅಮೃತವಾಣಿಯನ್ನು ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಅಮೃತವಾಣಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರು ಹೇಳಿದ ಆಶೀರ್ವಚನಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಫಲ ಪಡೆಯಲು ಬಂಗಾರು ಅಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚ